యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా మీ మధ్యలోకి రావటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ కృపను పెట్టి నేను ఎంతగానో దేవుని స్థుతిస్తున్నాను అలాగే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి లివింగ్ గాడ్ ఛానల్ యాజమాన్యానికి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామంలో నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మంచి ప్రియులారా మరి దైవ సందేశంలోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న ప్రార్థనతోటి మరి మనం దీన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం ప్రార్థన ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన వాడ పరిశుద్ధుడు అయిన మా యేసు ఈ సమయంలో నాయన మీ యొక్క వర్తమానం బిడ్డల ముందు ఉంచుచుండగా మీరు మాతో నాతో మా అందరితో మాట్లాడి నీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకొనమని యేసు దివ్యనామం అడిగి వేడుకొంటున్నాము తండ్రి ఆమె మంచి ప్రియులారా దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి మనం ఈరోజు చదువుకుంటున్నటువంటి మరి అధ్యాయములో కాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచనాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి మాట ఏమిటంటే ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతిని కుమారుడు అనబడును ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీది సింహాసనమును ఆయనకిచ్చును అని మనం ఇక్కడ లేఖనంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం సుమారు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరముల క్రితము ఇస్రాయేళ్ళ దేశంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మరియ గర్భమున ఇంకా ఉదయించక మునుపు గాబ్రియలు దూత పరలోకము నుండి మరి దిగి వచ్చి తల్లి అయిన మరియకు ఈ వర్తమానం చెప్తూ ఉన్నట్టు మనం గమనిస్తున్నటువంటి మాటలు ఇక్కడ ఒక సందర్భాన్ని మనం చూసినట్లయితే ప్రభువైన దేవుడు గొప్పవాడై ఆయన గొప్పవాడై అన్న విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క గొప్పతనమును గురించి దేవుని దూత మాట్లాడుతూ ఉన్నది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అప్పటికి ఇంకా జన్మించలేదు ఇంకా జన్మించి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి దేవుని దూత ఇక్కడ స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఏమని మాట్లాడుతుందంటే గొప్పవాడు అని చెప్తూ ఉన్నది గొప్పవాడని చెప్పుకోవడానికి అసలు యేసు క్రీస్తు ఏ విధంగా గొప్పవాడు ఎందుకని గొప్పవాడు అనేటువంటి విషయం నాటి నుంచి నేటికి కూడా ఒక ప్రశ్నగా మన మధ్యలో మరి వస్తూ ఉన్నది అనేక సందర్భాల్లో యేసు క్రీస్తుని ఎరగక పూర్వం నేను కూడా అనుకునేవాడిని యేసు క్రీస్తు గొప్పవాడని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఏ విధంగా గొప్పవాడని నేను ఆయన యొక్క చిత్రాలను అనగా బొమ్మలను పరిశీలన చేసినప్పుడు ఆయన ఒక దీనుడుగా ఒక వస్త్రాలు ధరించి ఒంటి మీద ఎలాంటి అలంకాభిప్రాయములు లేకుండా ఆయన చేతిలో ఒక గొర్రెతో ఒక కర్రతో కనిపిస్తూ ఉండేవాడు లేకపోతే సిలువలో వేలాడుతూ ఆయన వస్త్రహీనుడై మరి దీనప్రాయంగా కనపడుతూ ఉండేవాడు నేను వాటిని చూసి అనుకునేవాడిని ఈయన ఎలా గొప్పవాడు అవుతాడని నా యొక్క మనసులో నేను భావించుకుంటూ ఉండేవాడిని కానీ ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన గొప్పతనము మనుషులకి ఒకవేళ ఎరకకపోవచ్చునేమో కానీ దేవుని దూత కనులారా చూసినదిగా ఆమె సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నది గాబ్రియల్ దూత ఏమని చెప్తున్నదంటే నీ కొడుకు గొప్పవాడు అంటుంది ఈ లోకంలో ఏ విషయాల్లోనన్నా కానీ ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడుగా భావించటానికి కొన్ని ప్రామాణికాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రామాణికాల ప్రకారమే ఒక వ్యక్తిని గొప్పవాడిగా మనం భావించగలం అయితే వాటిలో ఈ సమయంలో మరి ఒకటి రెండు విషయాలు మీ ముద్దు ఉంచాలని మనం నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను అదే మనగా ఈ లోకంలో వ్యక్తిని గొప్పవాడిగా మనం చూడాలి అంటే మొట్టమొదటిగా ధనం ఉన్న వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళుగా భావిస్తూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ఏ వ్యక్తి అయితే ధనవంతుడుగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తిని గొప్పవాడిగా భావిస్తూ ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి వాడన్నా కానీ అతని గుణాలు ఎలాంటివి అన్నా కానీ అతని ప్రవర్తన ఎలాంటిది అన్నా కానీ ఆ వ్యక్తిని గొప్పవాడిగా భావిస్తూ ఉంటారు మరి యేసు క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి మరి ఆ ధనం ఎంత ఉన్నదో ఆయన దగ్గర అని గనక మనం గమనించినట్లయితే ఒకనాడు యేసు క్రీస్తు వారు మరి కైసరికి పన్ను కట్టవలసిన పరిస్థితులు తన శిష్యుని పిలిచి చేపను పట్టుకొచ్చి ఆ చేప నోట్లో ఉన్న షేకేలు అమ్మి నీ నిమిత్తం నా నిమిత్తం పన్ను కట్టమని బైబిల్లో మనం చెప్తూ ఉన్నట్టు మనం లేఖనాల్లో గమనిస్తూ ఉన్నాం ఆయన దగ్గర కనీసం పన్ను కట్టేటువంటి డబ్బు కూడా లేనట్టు మనం లేఖనాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు కటిక దరిద్రమును అనుభవించినట్టు మనం లేఖనాల్లో గమనించే కాలం కానీ దేవుని దూత చెప్తున్నది 
మరియమ్మ నీ కొడుకు చాలా గొప్పవాడని తెలియచేస్తూ ఉన్నది ఎందుకని గొప్పవాడయ్యాడంటే ఆయన ఈ లోకంలో దరిద్రుడుగానే నివసించాడు కానీ ఆయన మహిమలో ఎలా ఉన్నాడు ఆయన మహిమలో ఏ రీతిగా మరి ఆయన అక్కడ ముట్టుకు ఉన్నాడనే విధానాన్ని మనం బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా కనుక గమనించినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినవులు ఆయన ఎంత ధనవంతుడు మనం లేఖనంలో చూడగలం ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినవులు కనుక మనం గమనించినట్లయితే దాని పన్నెండు గుమ్మములు పన్నెండు ముత్యములు ఒక్కొక్క గుమ్మము ఒక్కొక్క ముత్యముతో కట్టబడి ఉన్నది పట్టణపు రాజు వీధి శుద్ధ సువర్ణమైన స్వచ్ఛమైన స్ఫటికమును పోలి ఉన్నది అని ఇక్కడ మనం లేఖనంలో చూస్తూ ఉన్నాం అంటే లేఖనం మనకేం సెలవిస్తూ ఉన్నదంటే ఏసు తాను ఉన్నటువంటి రాజ్యములో ఆయన ఎంత ధనవంతుడంటే ఆ వీధులను కూడా బంగారముతోటి మరి శుద్ధ సువర్ణమైన రాజు వీధులు నిర్మించగలిగినటువంటి గొప్ప ధనవంతుడు నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు చాలామంది అనుకుంటారు యేసు క్రీస్తు అంటే ఆయన అవతారాన్ని చూసి లేకపోతే ఆయన స్వరూప్యాన్ని చూసి ఈయన దగ్గర ఏముంది అనుకుంటారు కానీ ఆయన ఇక్కడికి ఏమీ లేకపోవచ్చును కానీ ఈ యొక్క లోక రాజ్యాలు ఎన్నో రాజ్యాలు ఎన్నో ప్రపంచాలు ఎంతో రాజులు మనం ఈనాడు గమనిస్తూ ఉన్నాం ఏ రాజు కూడా ఏ అధిపతి కూడా ఏ ప్రధాని కూడా ఏ రాజ్యములనైనా ఏ ప్రాంతములనైనా ఏ దేశములనైనా సరే రోడ్లను బంగారపు వీధులుగా మార్చినటువంటి దాఖలాల చరిత్రలో మనం గమనించలేం కానీ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తానున్నటువంటి ఆ రాజ్యములో మనం వెళ్ళబోతున్నటువంటి ఆ రాజ్యములో ఆయన బంగారపు వీధులు మన కొడుకు సిద్ధపరిచినట్టుగా మనం లేఖనంలో చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఎంత ధనవంతుడయ్యా అంటే వీధులు బంగారపు వీధుల్లో నడిపించగలిగినటువంటి ధనవంతుడు ఈనాడు బంగారం కనపడితే ఈనాడు బంగారం దొరికితే దాన్ని కళ్ళ కద్దుకొని దాచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దా బంగారంతో అనేకమైన అపూర్వమైన కట్టడాలు కట్టుకొని మురిసిపోయేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆ బంగారాన్ని ఏసు క్రీస్తు ఏం చేశాడంటే కాళ్ళ కిందకు తీసుకువచ్చాడు కళ్ళ కద్దుకోవలసిన బంగారాన్ని కాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందంటే ఆయన ఎంత ధనవంతుడు మనం లెక్కించవలసిన అవసరత మనకున్నది కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క రాజ్యములో ఆ యొక్క నిత్యత్వములో ఆయన ఎంత ధనవంతుడుగా ఉన్నాడు కనులారా చూసింది కనుకనే గాబ్రియల దోత చెప్తూ ఉన్నది అమ్మ నీ కొడుకు లేనివాడు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ ఒడిలో పొత్తి గొడ్డలతో ఉన్నంత మాత్రాన ఈయనకేమున్నది నాకేమున్నది ఆయనకి ఇవ్వడానికి అని నువ్వు ఊహించుకుంటున్నావేమో నీ కొడుకు గొప్ప ధనవంతుడు ఎంత ధనవంతుడు అయ్యా అంటే సువర్ణ వీధులు ఏర్పాటు చేయగలిగిన వాడు అమూల్యమైనటువంటి రత్నమొత్తం ముత్యములతో మరి అనేకమైనటువంటి విలువైన రాళ్ళతో పట్టణమును నిర్మిస్తున్నటువంటి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు గొప్ప ధనవంతుడు ఆయనను మించిన ధనవంతుడు ఈ ప్రపంచంలోనే లేనే లేడని ప్రభు ప్రేమను బట్టి తెలియచేస్తూ ఉన్నాను హలో లూయ కాబట్టి ఆయన అంత ధనం ఎవరికీ లేదు ఆయన ఎంత ఐశ్వర్యం ఈ లోకంలో ఎవరికి లేదు ఎవరికన్నా ఉంటుందా అంటే నిస్సందేహంగా ఆయనకున్నంత ఆస్తి అంతస్తు ఈ లోకంలో ఎవరికి కూడా లేదని మనం మరి సందేహం పడకుండా చెప్పడానికి నిరభ్యంతంగా నేను మాట నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అంతేకాదు డ్రామా పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినాను కనుక మనం గమనించినట్లయితే యూదుడని గ్రీహు దేశస్థుడని భేదము లేదు ఒక్క ప్రభువే అందరికీ ప్రభువయ్యుండి తనకు ప్రార్థన చేయి వారందరి ఎడల కృప చూపుటకు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడైన వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఆయన ఇందులో గొప్పవాడయ్యా అంటే ధనములో గొప్పవాడు ధనము కలిగిన వాడు ఎంత ధనం ఉన్నదయ్యా ఆయన దగ్గర అంటే తనకు ప్రార్థన చేయి వారందరికీ కృప చూపుటకు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు ఎందరు ప్రార్థన చేస్తున్నా సరే వారు ఏది అడిగినా సరే ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ఏమడిగినా సరే ఆయన మనకు అనుగ్రహించిందనే వాక్యం చెప్తూ ఉన్నది ఎందరికైనా సహాయం చేయగలుగుతాడు ఎన్ని ఖండాల్లో ఉన్న ప్రజలు అడిగినా సహాయం చేయగలుగుతాడు ఎంతమంది ఏ ఈవుల్ని అడిగినా ఆయన ఇయ్యగలుగుతాడు ఆయన దగ్గర లేనిదంటూ లేదు నా దగ్గర లేదని మాట బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ నాడు కూడా మనం ఎక్కడ కూడా గమనించినట్టు దాఖలాలు లేవు అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆయన దగ్గర ఏమున్నది అంటే ధనం ఉన్నది ఎంత ధనం ఉన్నది అయ్యా అంటే చాలా ధనం ఉన్నది సువర్ణ వీధుల్లో నడిపించగలిగిన ధనం ఉన్నది ఆయన దగ్గర ఎందరు అడిగినా కూడా కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడని లేఖనం చెప్తుంది కనుక ఏది అడిగినా ఇవ్వటానికి నా ఏసు ఈనాడు సమర్థవంతుడని ప్రభు ప్రేమను బట్టి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను 
హలలుయ రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఏ విషయంలో ఆయన గొప్పవాడంటే ఈ లోకంలో మొట్టమొదటిగా ధనం ఉన్న వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళు అంటారు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే బలగం అనగా బలం ఉన్న వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళని మాట్లాడుతూ ఉంటారు మరి యేసుక్రీస్తు బలం ఎంత అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఒలి వల్ల తోటలో ఆయనను బంధించినప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పారిపోయారు నన్ను సిలువ వేస్తుంటే ఇది అన్యాయమైన అడగటానికి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు సపోర్ట్ చేయలేకపోయారు ఆయన దీనుడై సిలువ మీద మరణించినప్పుడు ఆయన యొక్క శవాన్ని పాతి పెట్టుటకు కూడా స్థలము లేనటువంటి మరి పరిస్థితులు మనం గమనించగలం అంటే ఆయనకి ఎవరు లేనట్టుగానే మనకు కనపడుతూ ఉన్నది అరమత యోసేపు తన సమాధిలో తీసుకెళ్ళి పెట్టుకున్నట్టు మనం లేఖనాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఆయన బలం ఎంత ఉన్నది ఆయన బలగం ఎంత ఉన్నది అయ్యా అంటే కనపడనంత బలగంతో మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మనకి మనకి బైబిల్లో కనుమనిస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటయ్యా ఆ సందర్భం అని మనం గమనించినట్లయితే మరి రెండవ రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనంలో మనం గనక గమనించినట్లయితే హిజ్గియా కాలంలో అశ్వూరు రాజు యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి సమయంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందయ్యా అంటే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే మీరేం భయపడవద్దు ఆ అశూర్ రాజు వస్తాడు కానీ మిమ్మల్ని ఏమి చేయలేడు తాను ఎలా వస్తాడు అలా వెళ్ళిపోతాడు అనే దేవుడు ఆనాడు హిజ్గియాతో యష్యా ప్రభక్త ద్వారా మాట్లాడినట్టు మనం లేఖనాలు చూస్తున్నాం మరి ఎలా చేయగలడంటే పరలోకం నుంచి ఒక దేవదూత అసూరు దండలోకి వచ్చి ఒక్క రాత్రి తెల్లవారేసరికి లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని మరి హతము చేసినట్టు మనం లేఖనంలో చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడి దగ్గర కుక్కోలమైనటువంటి దేవదూతులు కోట్ల కొలిదిగా ఉన్నాయి లక్షల కొలిదిగా ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర కెరూపు షెరూపు సమూహములు బహు సమూహంగా ఉన్నాయని మనం లేఖనాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం అన్ని దూతుల్లో ఆ రోజు దిగి వచ్చింది ఒక కేవలం ఒక దేవుని దూత కేవలం ఒక దేవుని దూత వచ్చి ఏమి చేసింది అయ్యా అంటే లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని ఒక్క రాత్రి హతము చేసింది అలాంటి దూతలు ఏసయ్య అంత వెన్నున్నాయి అంటే చెప్పలేనంత సంఖ్యముగా అనేటువంటి సమూహములు ఆయన చుట్టూ ఉన్నాయి అందుకే ఆయన సెలవు సందర్భంలో అంటున్నాడు నేను కనుక నా తండ్రిని వేడుకుంటే పన్నెండు వ్యూహముల కంటే ఎక్కువగా మరి దేవుడు నా దగ్గరికి దూతలను పంపగలడు అని అన్నాడు ప్రియమైనటువంటి ఒక్క వ్యూహం ఆరు వేల మంది అని మన కింద ఫుట్ నోట్లో బైబిల్ గ్రంథంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం ఒక్క దేవుని దూత లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని చంపగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినది అయినప్పుడు మరి ఆయన దగ్గర కలిగినటువంటి సైన్య సమూహములైనటువంటి దేవదూతలు కనుక ఆయనకు సహాయానికి వస్తే ఈ ప్రపంచం నిలబడదు ఈ లోకం ఇంకా బ్రతకదు చాలా మంది అనుకుంటారు తమ జీవితాలు ఏసు ప్రభు నన్ను ఏం చేస్తాడంటే ఆయన దాకా అవసరం లేదు ఈ లోకాధికారైనటువంటి సాతానను గురించి మరి దశ నెల రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ వచ్చినంలో రాయబడినటువంటి మాట ఏమిటంటే తన నోటి ఊపిరి చేత ఆయన ఆగమ ప్రకాశం చేత సాతానుని ఆయన నిర్మూలం చేస్తాడని లేకపోతే చంపి వేస్తాడని లేఖనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాతాన్ని ఓడించాలంటే మన ఏసైక కత్తులు కట్టాలి అవసరం లేదు దాన్ని ఆయన నిర్జీవం చేయాలంటే ఆయనకి తాంత్రికమైనటువంటి శక్తులు ఆయనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన నోటి ఊపిరి చేత చంపి వేస్తాడు అలాగే నాడు లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మంది ఒక దూత చంపేసింది అలాంటి దూతలు ఆయన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే కోట్ల కొలది ఉన్నాయి ఆయన బలాన్ని అంచనా వేయటం మానవుడి యొక్క తరము కాదని ప్రభుత్వం తెలియచేస్తూ ఉన్నాను హలలుయ్య కాబట్టి ప్రియులరా ఏసయ్య ఎలాంటి వాడు అంటే ధనము కలిగిన వాడు ఆయన మించిన ధనవంతుడు ఈ పరలోకాల్లో ఎవడో లేడు ఆయన ఎలాంటి వాడు అయ్యా అంటే బలము కలిగిన వాడు ఎంత బలము కలిగిన వాడు అయ్యా అంటే ఆయన ఎదిరించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఈ లోకాలలో ఎవ్వ ఒక్కడికి కూడా లేవు ప్రభు పేరును బట్టి నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఏసు గొప్పతనమును ఎవరు చూశారంటే గాబ్రియల దూత చూసింది ఆయనకి ఎంత ధనం ఉన్నదో గాబ్రియల దూత చూసింది ఆయనకి ఎంత బలగం ఉన్నదో గాబ్రియల దూత చూసింది మరి అమ్మ ఒకవేళ తన మనసులో అనుకుంటున్నదేమో నా కడుపున కూర్చున్న వా ఈ కుమారుడికి ఎవరున్నారని తను ఊహించుకుంటుందేమో ఎందుకంటే ఆయన పుట్టేటప్పుడు కూడా స్థలం లేనటువంటి వాడు ఆయన యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన సహోదరులు కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఆయనకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నట్టు మనం ఎక్కడ కూడా చూడలేం ఆ తల్లి అనుకుంటుందో ఎవరున్నారు నా బిడ్డకు అని అనుకుంటుందేమో కానీ గాబ్రియల దూత చెప్తూ ఉన్నది అమ్మ నీ కొడుకు సామాన్యుడు కాడు ఎలాంటి వాడో తెలుసా నీ కొడుకు కోట్ల కొలిది దేవదూతలు ఆయనకు సహాయానికి వస్తాయి వాటిలో ఒక్కటి చాలమ్మా ఈ లోకాన్ని 
తల్లకిందులు చేయటానికి అలాంటిది అన్ని కోట్ల మంది దేవదూతలు ఆయనకి సపోర్టుగా ఉన్నారు కాబట్టి నిజంగా ఆయన బలవంతుడు ఆయన చాలా బలము కలిగిన వాడు అవును ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా యేసు క్రీస్తు బలాన్ని నువ్వు ఈ లోకంలో అంచనా వేయలేమో కానీ ఒకసారి ఆత్మీయమైనటువంటి నేత్రములతో మనం ఆయనను గనక గమనించినట్లయితే ఆయన శక్తి సామర్థ్యాల ముందు ఏ శక్తి యుక్తులు కూడా పని చేయవని ప్రభు ప్రేమను బట్టి నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్థుతి కలుగునుగాక అలలుయా మంచిది ఇప్పటి వరకు మనం ఆయన ఎంత ధనవంతుడో తెలుసుకున్నాం ఆయన ఎంత బలం కలిగిన వాడో తెలుసుకున్నాం మూడవదిగా మరి ఈ లోకంలో ప్రామాణికంగా తీసుకునేటువంటి విషయాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను యేసులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అని గురించి ధనం గలవాడిని గొప్పవాడు అంటారు బలగం ఉన్నవాడిని గొప్పవాడు అంటారు మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే పేరు కలిగిన వాళ్ళు కూడా గొప్పవాళ్ళుగా భావించబడతారు పేరంటే ఏమిటి ఆ వ్యక్తి చేసినటువంటి పనులను బట్టి లేకపోతే ఆ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి మరి భౌతికమైనటువంటి స్థితిని బట్టి ఆ పేరుని అనేక చోట్ల ఉపయోగిస్తారు అంటే వాళ్ళకున్న అధికారాన్ని బట్టి అధికారం అధికారాన్ని బట్టి పేరు ఉంటుంది ఆ పేరుని బట్టి పనులు అవుతాయి ఈనాడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి మనకు పనులు చేసి పెడుతూ ఉన్నారు మనం ఒక పనిని చేయించుకోవాలంటే అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తిని మనం అడగాలి అయితే ఆయన పేరు అధికారం కలది ఆయన పేరులో చాలా గొప్పవాడు కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేనటువంటి ఆధిక్యత ఆయన పేరులో ఉన్నది ఏమిటి ఆ పేరులో ఉన్నటువంటి ఆధిక్యతను మనం గమనించినట్లయితే మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకుందాం మార్కు సువార్త పదహారో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే నమి బాప్తీసం పొందిన వాడు రక్షించబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడును అని రాయబడి ఉన్నది అంతేకాదు నమ్మిన వారి వలన ఈ చూచిన క్రియలు కనబడును ఏమనగా నా నామమున దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టేదరు హలలుయ ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మాట్లాడుతూ ఈ మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడంటే నా నామమున దెయ్యములు వెళ్ళగొడతారని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులారా ఈ లోకంలో ఒక దెయ్యము పోవాలి అంటే ఒక దెయ్యం వదిలిపెట్టి ఒక మనిషిని ఒక అపవిత్రాత్మ వదిలి వెళ్ళిపోవాలంటే ఈ లోకంలో ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయి ఎన్ని నామాలను ఉపయోగించినా వాటికి సరైన సమాధానం రాదు ఒకే ఒక్క నామం అత్యున్నతమైన నామం అన్ని నామముల కన్నా పైన ఉన్నటువంటి ఆ నామం నా యేసు క్రీస్తు నామం ఆయన పేరును ఉపయోగిస్తే చాలు ఎంతటి దెయ్యాలైనా సరే తాంత్రిక శక్తులైనా సరే మాంత్రిక శక్తులైనా సరే అవి ఏమైనా సరే ఏసయ్య నామముల వెళ్ళిపోవలసిందే ఎదురు తిరగడానికి వీలు లేనటువంటి శక్తి కలిగిన నామం నా ఏసయ్య నామం ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన పేరులో ఎంత బలం ఉన్నో తెలుసా ఆయన మగి లోకంలో సజీవుడిగా మన మధ్యలో ఆయన సంచారం చేసి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా ఆయన పరలోకంలో ఉన్నప్పటికీ భూమి మీద అత్యంత శక్తివంతంగా పనిచేస్తున్నది ఏసయ్య నాము ఆయన శక్తి ఎలా ఉన్నది రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం నుంచి అధికారం కలిగిన నామం అధికారాన్ని కోల్పోయిన నామం కాదు అది ఈ రోజుకు వచ్చి కూడా అధికారం కలిగిన నామం ఆ నామం నుత్సరించితే చాలు నేటి కాలము కూడా రాబోవు కాలము కూడా యుగ సమాప్తి వరకు కూడా అత్యంత శక్తివంతమైన పేరు కలిగిన వాడు నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని మరి మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను హలలుయా ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన నామంలో ఎంత శక్తి ఉన్నదంటే దయ్యాలు సహితం వనికే కలిగిన శక్తి ఉన్నది ఆయన నామంలో ఎంత శక్తి ఉన్నదయ్యా అంటే ఎంత అపవిత్రాత్మలైన సరే విలవిలలాడి వెళ్ళిపోగలిగిన శక్తి ఉన్నది ఈ లోకంలో ఎవరి పేరు ఉచ్చరించిన ఈ లోకంలో ఏ నామము ఉచ్చరించిన ఏ దెయ్యము ఏ అపవిత్త ఏ ప్రేతము కూడా తొలగిపోదండి అవి పో ఆయన నామానికి లోబడతా అందుకే ఆయన అంటే నా నామమున మీరు దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంతేకాదు ఆయన చెప్తున్నాడు రోగుల మీద మీరు చేతులు ఉంచినప్పుడు స్వస్థత పొందుతారు పదహారో అధ్యాయం మరి అదే పద్దెనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు మీరు స్వస్థత పొందుతారనే లేఖనంలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం నిజంగా ఒక రోగం తగ్గాలి అంటే ఒక రోగానికి సంపూర్ణ స్వస్థత కావాలి అంటే ఆయన చిత్తమైతే ఆయన యొక్క ఉద్దేశమైతే 
ఆయన నామంలో నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు నీలో విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు నీ రోగం ఏమవుతుందంటే బాగవుతుంది ప్రియులార వైద్యానికి రోగాలు తగ్గటం మనం చూస్తున్నాం వనమూలికలకి రోగాలు తగ్గటం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు ఈనాడు అనేకమైనటువంటి వైద్య శాస్త్రం అనేక విధాలుగా ఎంతో టెక్నాలజీతో ఉన్నటువంటి ఈ రోజుల్లో వైద్య శాస్త్రం కూడా అభివృద్ధిలో ముందు ముందు స్థాయిలో వెళ్ళిపోతుంది ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక పేరున రోగము అనగా స్వస్థత చేకూరుతుందంటే కేవలం నా ఏసయ్య నామం వలనే ఆయన పేరులో ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా ఆయన పేరణ ఏ రోగమైనా కానీ అది క్యాన్సర్ కానీ ఎయిడ్స్ కానీ భయంకరమైన జబ్బులు కానీ ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థన చేస్తే చాలు ఆ పేరు చెప్తేనే చాలు అవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి ఈ లోకంలో ఏ నాయకుడు పేరు చెప్పిన ఏ అధికారంలో ఉన్న పేరు చెప్పిన ఏ పేర్లు చెప్పినా ఏది పోదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ పేర్లు తాత్కాలికమైనవి కానీ ఆయన పేరు శాశ్వతమైనది ఆ పేరులో ఉన్నటువంటి పవర్ ఏమిటయ్యా అంటే సాతానును సహితము రోగాలను సహితము ఓడించగలిగిన నామం నా ఏసయ్య నామమై ఉన్నది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య నామములో ఏసయ్య ఆయన పేరుడు ఎంత బలం ఉన్నదయ్యా అంటే ఎంత గొప్పతనం ఉన్నదయ్యా అంటే సమస్త సృష్టి కూడా ఆయన నామానికి లోబడవలసిన అవసరత అయ్యే ఉన్నది కనుక ప్రియులారా అలాంటి శక్తి కలిగినటువంటి ఏసయ్య నామము పవిత్రమైన నామం అందుకే దేవదోత చెప్తూ ఉన్నది ఏమని చెప్తుంది అమ్మా నీ కుమారుడు పొత్తిగొడ్డలో ఒళ్ళో చిన్నపిల్లవాడుగా అనుకుంటున్నావేమో ఆయన అంత ధనవంతుడు ఇప్పుడు లోకాల్లో ఎక్కడా లేడు ఆయన ఎంత బలం కలిగిన వాడు బలగం కలిగిన వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేడు ఆయన లాంటి పేరు ఈ ప్రపంచ లోకాల్లో ఎక్కడా లేదు ఆయన నామములోనే రక్షణ కాబట్టి అంత బలమైన వాడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నువ్వు నమ్మినటువంటి దేవుడిని గురించి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో మా తాతల దేవుడు మా దేవుడు మా ముత్తాతల దేవుడు అనుకుంటున్నా మా వంశాంశానికి వస్తున్న మతం మనం నువ్వు భావిస్తున్నావే కదా నీ భ్రమ నువ్వు నమ్మిన దేవుడు ఎలాంటి వాడో తెలుసా అద్వితీయుడు ఎవరికి దొరకనటువంటి భాగ్యం నీ జీవితంలో దేవుడు నీకు దొరికాడు నా జీవితంలో నాకు కాబట్టి ఆ నామములో మనము ఏది చేసినా సరే అనగా రోగముల మీద అధికారం దయ్యముల మీద అధికారం సమస్యల మీద అధికారం అన్ని అధికారాలు ఆ నామంలో మనకి ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి ఆ నామం చాలా అత్యున్నతమైన నామం ఆ నామం చాలా గొప్ప నామం అందుకే గాబ్రియల్ దూత స్పష్టంగా మరి మరియమ్మ తల్లికి తెలియచేస్తుంది ఎందుకు తెలియచేస్తుందని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పరలోకమందు కన్నులారా చూసింది దేవుని దూత ఆయన ఆయనకు ఐశ్వర్యాన్ని కన్నులారా చూసింది ఆయన యొక్క చుట్టూ ఉన్నటువంటి బలం ఎంతో చూసింది గాబ్రియల్ దూత ఆయనకు పేరులో ఉన్నటువంటి మహత్యమును గ్రహించింది కనుకనే మానవులు ఇవ్వలేనటువంటి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని కళ్ళతో చూసి సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నది మరియమ్మ తల్లికి ఏమైనట్టు నీ కొడుకు చాలా గొప్పవాడు ఆయన గొప్పవాడై ఆయన గొప్పవాడు అని తెలియచేస్తుంది నిజంగా ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఏసయ్య చాలా అవునిచ్చుతుడు ఆయన గురించి గాబ్రియల్ దూత స్పష్టంగా ఎరిగి మాట్లాడుతున్నట్టు మనం లేఖనంలో చూస్తూ ఉన్నాం నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా మన జీవితాల్లో కూడా మన నమ్మినటువంటి దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు ఆయన నామము గొప్పది ఆయన బలము గొప్పది ఆయన బహు ఐశ్వర్యము కలిగినటువంటి దేవుడిగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇలాంటి దేవుడు మనకు దొరకటం గొప్ప అదృష్టమని లేకపోతే గొప్ప భాగ్యమని ప్రభు పేరిట మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను హలలుయ మంచిదండి మరి ఇప్పటి వరకు ఈ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి మీకు అందరికీ కూడా మరి మరొకసారి యేసు క్రీస్తు నామను శుభములు తెలియచేసుకుంటూ ఉన్నాను మరొకసారి మీ మధ్యకు వచ్చేటట్టు ప్రార్థన చేయండి మా గురించి మా సహవాసం గురించి అలాగే మా యొక్క సంఘ పరిచయాల గురించి కూడా మీరు మీ ప్రార్థనలో వ్యక్తిగతంగా ఎత్తిపట్టుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచండి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృపగలిగిన మా యేసయ్య ఇప్పటి వరకు నాయన నీ గొప్పతనము అనగా నీలో ఉన్నటువంటి నాయన గొప్పతనమును గురించి ఎరిగినటువంటి గాబ్రియలు చెప్పిన మాటలు మరియమ్మ తల్లి జీవితంలో వినిపిస్తున్నటువంటి ఆ మాటల విలువని ఏంటో మేము ఇక సమయంలో నేర్చుకున్నాం కనుక ప్రభువ నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని అనేక ఎరగక ఈనాడు నాయన అధోగతి పాలవుతూ ఉన్నారు అయా గొప్పతనాన్ని విరిగి మేము జీవించడానికి మీరే సహాయం దయచేయమని ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా చూస్తున్నటువంటి నీ బిడ్డలందరూ కూడా నీ గొప్పతనాన్ని ఎరిగి నేను మహిమపరిచే బిడ్డలుగా దీవించమని 
ఆశీర్వదించమని అయ్యా నీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావములను ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ యేసు క్రీస్తు నామలు మీకు అందరూ నష్టపోవాలి